Bom, meu querido, em primeiro lugar, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre você e como que você teve essa, uh, essa ideia. Puxa, eu vou montar um canal, porque eu quero falar disso, enfim. Conta um pouquinho para nós e para a nossa audiência. Então, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou carioca, eu estou com 60 anos e vou fazer 61 mês que vem. Oh, eu... parabéns! <risos> Eu sou um cristão desde pequenininho, né? E desde garoto. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Adriana, que é uma psicóloga. E conforme eu, está escrito lá na descrição do meu canal, eu aprendo muito com ela, né? Aprendo que muito bom. mesmo. E na pandemia eu resolvi começar esse canal. Resolvi começar esse canal porque é, eu saí da, da, daquele momento de 2018, né? e 2018 houve um, um empate né, dentro do, do meio evangélico com tipo, uma fratura, né? houve uma, uma cisão, vamos dizer assim, dentro das comunidades de fé, onde ah, quem não, não escolheu o mito passou a ser é, um maldito. Até rimou, né? Verdade. Até rimou, né? E aí, olha ela aí, olha, a Adriana. Ah, é, é a Adriana, meu... querida. Boa é noite, seja bem-vinda. É essa mulher linda aí, que é minha mulher, minha esposa, lindo, minha companheira, obrigada. minha amiga e que ajuda a segurar a onda aí muitas e muitas vezes. Bom, oh, parabéns. Voltando ao que eu estava falando, então houve aquela, aquele momento de fratura e eu, num determinado momento, eu então me afastei um pouco da comunidade que eu frequentava, me senti um pouco sozinho, mas pela formação, pelo, pelo caminho, pela caminhada, eu falei assim, bom, eu preciso falar um, um pouco sobre espiritualidade e sobre o caminho da fé. E o canal, no início, é, a gente tem, tem muita... Eu tive muita dificuldade de criar um, um, um perfil e um nome para o canal. Aí o canal, no início, chamava-se Para Tocar a Alma. Era o nome do canal. E o objetivo, naquele momento, era era fazer uma, uma inserção na, na internet trazendo mensagens de paz. É, é. Somente isso. Era uhum. para trazer mensagens de, de, de bondade, de fraternidade, realmente, assim, de, de a gente estar tá junto. Né? E, só que nós somos seres políticos, né? Nós estamos inseridos no mundo e somos seres políticos. E conforme foi uh, acirrando essa polarização política no Brasil, e conforme foi... Se... Olha, esse foi o meu cachorro. Que legal. Ele, eu, eu falei de acirramento político e ele deu um sinal lá, né? Ah, Bom, Bom e aí eu, eu resolvi mudar um pouquinho o, o perfil do, do canal e falar um pouquinho também sobre o cotidiano. No início, eu aplicava a, alguns conceitos cristãos a acontecimentos do dia a dia. Um dos assuntos muito, que sempre muito mexeu comigo, por exemplo, a, a questão da violência contra a criança, né? as, as balas perdidas aqui no Rio de Janeiro, isso, eu vinha, falava sobre isso, e eu gosto de falar um pouquinho de arte também, então eu falo sobre cinema também no canal, não sei se vocês já viram ao, alguns dos vídeos que eu tenho aqui no canal falando sobre, sobre filmes, Legal, sobre a séries. Né? A gente é, também tem, fala. É, então eu tenho essa, essa pegada hum, também. Que legal. Só que com a pandemia, né, o, a, o aprofundamento da pandemia, o negacionismo, a questão Sim. das vacinas, então eu fui mudando um pouco o perfil do canal. Aí eu mudei o nome, passou a ser Comenta Aí, que foi quando a gente se conheceu, que eu estava lá na, na live do, do Marcelo, né, do Tumulto. Uhum. E agora, recentemente, eu, vou, eu resolvi, eu abandonei um pouco 
a fala é, sobre espiritualidade, quando estava sendo comenta aí, ficou mais sendo comentários mesmo. Só que, de uns meses para cá, especialmente com o abuso e o mau uso da fé por políticos interessados em projetos de poder, eu resolvi, falei assim, bom, eu preciso resgatar é, aquilo que foi lá o início do canal. E aí, com a consultoria, inclusive, de uma pessoa que, que é um cara que faz mentoria para é, youtubers né, que estão em crescimento, youtubers que estão... Aí eu encontrei esse nome, espiritualidade urgente. E, às vezes, quando eu falo no vídeo, assim, quando eu estou gravando um vídeo porque é urgente a gente recuperar a fé no amor. Né? Às vezes eu, eu falo esse jargão. Então, mais ou menos um pouquinho é isso. É, eu sou formado em Direito pela UERJ, eu, sou, eu diria que eu sou um aprendiz de teologia, não, sou, não me considero um teólogo, né? e tenho... <coughs> desculpa. E tenho uma intenção aí, né, que está aí circundando a minha, a minha mente, o meu meus pensamentos, que é investir na, na carreira de escrever. Né? Eu escrevo uns contos aí de vez em quando, gosto muito de escrever sobre é, distopia, tanto que a minha série preferida é The Handmaid's Tale, né? o conto da Aya, né? é a minha série preferida. Então, eu gosto muito desse assunto. Gostamos gosto muito de... também. É. E é isso aí, acho que eu falei muito já. Não, perfeito, acho que foi o necessário foi, foi legal, foi bacana, porque mesmo que, até para nós que já assistimos o seu canal, tudo, é interessante né, ter alguns detalhes, algumas informações que a gente mesmo não sabia, né? Bacana, viu? Legal mesmo. Para a gente é, é um prazer muito grande ter você aqui. Verdade. Agora, é inevitável, né? É inevitável que eu pergunte, nem está aqui na pauta, se desculpa, mas vai surgir uma coisa ou outra, às vezes, no meio do caminho aí. É inevitável que eu pergunte. Você, como cristão, por se posicionar, né, como você está se posicionando, tem sofrido alguma discriminação, sei lá, alguma repressão por parte dos seus, é, 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 como é que eu vou dizer? Dos irmãos. Amigos, do seu meio, né, dos seus irmãos, isso. É, a palavra teria que ser irmãos, né? Deveria ser irmão. É, deveria ser irmão. Então, sim, sim, eu sofro... É... É, como o meu canal não é um canal gigante, né, e o meu Instagram, que é onde também eu tenho uma atividade bem grande de posicionamento, também não é tão grande, então ó, eu não sofro tanto quanto outros companheiros é, que são cristãos e têm uma, uma, uma visão mais progressista da vida, mas, mas sofro sim. sim. Principalmente a, a gente sofre crítica, é, que não tem nada a ver com nada, né? Então, por exemplo, é, deixa eu tirar o óculos só um instantinho. Por exemplo, é, o fato de você dizer assim, eu vou votar é, nesse candidato, candidato Lula, e eu sou, eu tenho um pensamento mais progressista. Ah, você é um, um abortista. Você é um defensor de maconheiro. E aí eu falo assim, então me diz o seguinte, então você é um torturador? Né? Eu sei, você é um torturador? Porque você defende um candidato que já disse com as próprias palavras, apesar que tem seguidores da seita bolsonarista que parece que não acreditam nisso, mas ele disse com as próprias palavras dele. Torturou pouco a ditadura, tinha que torturar mais, tinha que... Para mesmo. Para mesmo. <risos> ele quer participar da ele live. quer participar da live então às vezes às vezes quando eu estou com paciência ou com o tempo eu devolvo a pergunta assim é, então o fato de você seguir essa pessoa significa que você também é é, é isso que você é a, a senhora Adriana está me ajudando aqui a vontade é, gente ela colocou colocou um ventinho aqui e às vezes é, não 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 dá para ter é esse diálogo. Um outro tipo de, de, de crítica também muito comum é uma crítica velada, essa é uma crítica muito comum e é uma crítica mais sutil, que são as pessoas que me conhecem há muito tempo e que resolveram aderir à, à ideia de que Bolsonaro é o mito, 
que vem em nome de Deus para salvar a família, salvar o Brasil, né, em nome de Deus, mas essas pessoas não têm muita coragem de se assumirem com uh, muitas das ideias dele. Uhum. A, aí a, a crítica é mais sutil assim, você não acha que ao invés de você falar de política, você deveria pregar a mensagem do Evangelho? Né? E aí eu respondo assim, Olha só, e normalmente, quando são pessoas que me conhecem, que eu tenho um relacionamento um pouco mais profundo, eu, res eu respondo no privado, eu chamo a pessoa para uma conversa, é, procuro ter respeito e, e, e falo o seguinte, amigo, quando eu falo de justiça, eu estou falando do evangelho. Quando eu falo a favor da verdade contra fake news, eu estou falando a favor do evangelho. Quando eu falo que tem que ter comida na mesa do pobre, eu estou falando do evangelho. Eu, aí eu digo, eu não preciso pregar para estar falando do evangelho. Então, tem esses, é, essas... E tem os ataques dos haters, né? Meu último ah. vídeo agora, que eu fiz uma crítica aqui ao Nicolas Ferreira, né? É, vereador de Minas Gerais, que foi eleito deputado federal com a maior votação do Brasil esse ano, né? mais de um milhão de votos, eu fiz uma crítica porque ele fez um comentário para atacar a, a esquerda, especialmente ao, ao Lula, dizendo que oferecer comida é uma coisa de Satanás, porque foi isso que Satanás fez ah, no deserto com Jesus. E eu fiz um vídeo dizendo que era uma mentira dele, e eu até a thumbnail lá, é a capinha do vídeo, é o Nicolas Mente, até sobre, sobre Jesus. E eu coloquei os comentários restritos, porque foi muito ódio, muito ódio. Vai se, vai para não sei aonde e tal. Meu, as pessoas perderam totalmente é, a noção, né? É, e algumas pessoas que foram razoavelmente é, educadas... No, nos comentários, apesar de serem pessoas que estavam comentando, eu falava só o seguinte, é, faz o seguinte, é, eu estou errado, então me acha o um versículo no Evangelho onde está escrito que Satanás ofereceu comida a Jesus no deserto, na, durante a tentação. É a história da tentação lá, dos quais uhum, uhum, tem um homem uhum. tal, tal. Sim. E eu coloquei o seguinte, a seguinte resposta, se você achar e me apresentar, eu retiro o vídeo do ar e me retrato. Porque, na verdade, só para a gente fechar esse assunto sobre Sim. o ataque das pessoas, uhum. quando, Jesus, quando diz o Evangelho que Jesus sentiu fome após 40 dias e que Satanás apareceu, Satanás ofereceu outra coisa a Jesus, ou propôs, no, em se tratando de comida, ele propôs, se tu és o filho de Deus, diz a essas pedras para elas se transformarem em pão, né, e você, então, come esse pão. Ele não ofereceu comida, ele ofereceu a Jesus uma coisa muito mais sutil, que é uma crítica que eu faço, que é o quê? Use o seu poder em benefício próprio. Foi isso que ele ofereceu ali. Foi, aliás, ofereceu não, porque ele sugeriu, sugeriu. Sugeriu, olha, use o seu poder em benefício próprio, que é a minha crítica. Por hum. exemplo, a pastores como Malafaia, Feliciano... É, Macedo, Valdomiro é, e tantos outros que usam hoje a, o poder de pregar o poder de falar o poder de convencer pessoas muitas vezes em benefício próprio e eu nem gosto de falar muito sobre isso porque aí você é porque eu nunca tive, por exemplo, o cuidado de é, salvar coisas que eu vi e que eu poderia expor eu nunca uhum. tive, né? é, mas eu sei de coisas absurdas. É, é. E a gente sabe que é isso que acontece. Então, essa é uma crítica. Né? É, e o, o canal hoje ele está aqui para continuar denunciando isso. Se eu ver que o uso do evangelho é para benefício próprio, eu vou falar. Eu vou falar. Pode ser que 30 pessoas só vejam, pode ser que só 50 vejam, não importa, eu vou continuar falando. Porque, é, é, eu não sei se é Alan ou Alan. Alan. Alan, Alan e Jamile. Eu já, eu não eu esqueci, eu esqueci de falar no início, eu fui pastor. Eu, ah, eu exerci, é? é, eu exerci o, meu, o pastorado. Uhum. E hoje eu tenho uma decisão de que 
eu só voltaria a exercer o pastorado numa igreja, numa comunidade, se eu pudesse não depender financeiramente dessa comunidade. 